ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം 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 ബാക്ക് ടു എഫ് ടി എ വ്ലോഗ് എഫ് ടി വ്ലോഗിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം വി എസ് സി പി ആർ തിയറി പ്രകാരം മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ലോൺ പെയർ ഇല്ലാത്ത മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളോട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹോംവർക്കായിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ബി സി എൽ ത്രീ മോളിക്യൂൾ മറ്റൊന്ന് എസ് ഐ സി എൽ ഫോർ മോളിക്യൂൾ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഈ കാണുന്ന പോലെയാണ് ബി സി എൽ ത്രീ ആകുമ്പോൾ അതിന് ട്രയാങ്കുലർ പെനാർ ഷെയ്പ്പാണ് എസ് ഐ സി എൽ ഫോർ ആകുമ്പോൾ അതിന് ടെട്രാഹിഡൽ ഷെയ്പ്പാണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ലോൺ പെയർ അതുപോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഇതൊക്കെ കയറി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വി എസ് സി പി ആർ തിയറി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഷെയ്പ്പ് തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും കേൾക്കുക വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ മോളിക്യൂൾസിനകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് അതുപോലെ ലോൺ പെയറൊക്കെ കടന്നു വരും ഉദാഹരണത്തിന് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് എസ് ഒ ടു സൾഫറിൻ്റെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്സിജൻ ഫാമിലിയിലായതുകൊണ്ട് സിക്സ് ആണ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ ലൂയി സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ വരക്കുമ്പോൾ സൾഫറിന് ചുറ്റും ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഓക്സിജൻ്റെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് മ്യൂച്വലി ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു പിന്നെയുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് മറ്റേ ഓക്സിജൻ ആറ്റവുമായിട്ട് ഒരു കോ ഓർഡിനേറ്റ് ബോണ്ട് അതായത് അതിൽ സൾഫറിൻ്റെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മറ്റേ ഓക്സിജന് ബോണ്ട് പെയർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് കോ ഓർഡിനേറ്റ് ബോണ്ട് അപ്പോൾ കോ ഓർഡിനേറ്റ് ബോണ്ടിനാൽ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു അവശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആരുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാനില്ല ഷെയർ ചെയ്യാനില്ല അത് ലോൺ പെയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലൂയി സ്ട്രക്ചർ വരക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര ബോണ്ട് പെയർ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ലോൺ പെയർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടെത്തണം എത്രയാണ് ബോണ്ട് പെയർ രണ്ടെണ്ണമേ ഉള്ളൂ കാരണം മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ടായ എസ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓയിനെ ഒരു ബോണ്ടായിട്ട് മാത്രമേ കാണാൻ പാടുള്ളൂ അതൊന്നും മറ്റേ ഓക്സിജനകത്തേക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ എസ് ഒ ബോണ്ട് അങ്ങനെ ആകെ രണ്ട് ബോണ്ട് പെയറും സൾഫറിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു ലോൺ പെയറും അപ്പം സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂളിനകത്ത് ആകെ രണ്ട് ബോണ്ട് പെയർ ഒരു ലോൺ പെയർ ബോണ്ട് പെയർ രണ്ട് ലോൺ പെയർ ഒന്ന് ആകെ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ മൂന്ന് ആ രീതിയിലാണ് കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തേണ്ടത് ഈ രീതിയാണ് എല്ലാ മോളിക്യൂൾസിനും അങ്ങോട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തേണ്ടത് ബോണ്ട് പെയർ കണ്ടെത്തണം ലോൺ പെയർ കണ്ടെത്തണം രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ടോട്ടൽ കണ്ടെത്തണം ഇവിടെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ എസ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോണ്ട് പെയർ എസ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഓ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ബോണ്ട് പെയർ ആകെ രണ്ട് ബോണ്ട് പെയർ സൾഫറിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു ലോൺ പെയർ അങ്ങനെ ആകെ രണ്ട് ബോണ്ട് പെയർ ഒരു ലോൺ പെയർ ടോട്ടൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ദെൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു വി എസ് സി പി ആർ തിയറി ഇഫ് ദർ ആർ ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ പെയർസ് എക്സ്പെക്ടഡ് ഷെയ്പ്പ് ഈസ് ട്രയാങ്കുലർ പ്ലനാർ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഷെയ്പ്പ് അതാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടഡ് ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഉപയോഗിക്കണം കാരണം ലോൺ പെയർ വരുമ്പോൾ മോളിക്കൂളിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിന്നും മാറ്റം സംഭവിക്കും ഡിസ്റ്റോർഷൻ സംഭവിക്കും ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ഷെയ്പ്പ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസ് എക്സ്പെക്ടഡ് ഷെയ്പ്പ് ഈസ് എന്താണെന്ന് എഴുതണം അത് വി എസ് സി ലോൺ പെർ ഇല്ലാത്ത മോളിക്യൂളിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പഠിച്ച ആ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ വെറും ബോൺ പെയർ മാത്രം ഉണ്ടാവുന്ന ഉണ്ടാവുന്ന ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഷെയ്പ്പാണ് എഴുതേണ്ടത് സോ ഹിയർ എക്സ്പെക്ടഡ് ഷെയ്പ്പ് ഈസ് ട്രയാങ്കുലാർ പ്ലനാർ ഇനി ആ ട്രയാങ്കുലാർ പ്ലനാറിലെ നമ്മൾ ഇതിന് അപ്ലൈ ചെ
നമുക്കറിയാം ലോൺ പെയർ വിസിബിൾ അല്ല കാരണം ലോൺ പെയറിന്റെ എന്തിൽ വേറെ ആറ്റമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ലോൺ പെയർ വിസിബിൾ അല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക കാണുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ കാണുന്ന എന്താണ് യെസ് ഡബിൾ ബോണ്ടോ സിംഗിൾ ബോണ്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പാണ് അല്ല ഇൻവേർട്ടഡ് വി ഷേപ്പ് ബെൻഡ് ഷേപ്പ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഷേപ്പ് ഈസ് ബെൻഡ് ഷേപ്പ് അങ്ങനെയാണ് വി എസ് സി പി ആർ തീർവുകാരൻ നമ്മൾ ഷേപ്പ് തീരുമാനിക്കുക സൾഫറിന്റെ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എഴുതുക അതിന് ലൂയിസ് സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുക ബോൺ പെയർ കൗണ്ട് ചെയ്യുക ലോൺ പെയർ കൗണ്ട് ചെയ്യുക രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ എത്രയാണെന്ന് പറയുക ആ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ വെച്ചുകൊണ്ട് വി എസ് സി പി ആർ തിയറിയുടെ പ്രകാരമുള്ള എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഷേപ്പ് എഴുതുക എന്നിട്ട് ലോൺ പെയറിനെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ആ മോളിക്കൂട് ഷേപ്പ് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണോ ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഒപ്റ്റൈൻ ഷേപ്പ് ഓക്കെ എങ്കിൽ ഈ മോളിക്കൂൾ എന്താണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേര് എ ബി ടു ഇ എന്നാണ് വിളിക്കുക എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ആറ്റം ഹിയർ സൾഫർ ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബോണ്ട് പെയർ എത്രയെന്നുള്ളത് എത്ര ബോണ്ട് പെയറാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് രണ്ട് ബോണ്ട് പെയർ അല്ലേ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലോൺ പെയർ സോ ഈ മോളിക്കൂൾ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എ ബി ടു ഇ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്കൂൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതും കൂടി ഓർത്ത് വെക്കണം ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ആറ്റം ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോൺ പെയറിന്റെ എണ്ണം ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോൺ പെയറിന്റെ എണ്ണം ഇത് ശരിക്കോട്ട് എൽ എന്ന് വേണമായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ എ ബി ടു ഇ ഇനി പറഞ്ഞ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ആണ് എ ബി ത്രീ ഇ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എൻ എച്ച് ത്രീ നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ആദ്യം ലൂയിസ് സ്ട്രക്ചർ നൈട്രജൻ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഫൈവ് നൈട്രജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ത്രീ അത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടണം കേട്ടോ ഈ അറ്റോമിക് നമ്പർ മുപ്പത് വരെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം എളുപ്പമാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യില്ല അതാണ് നമ്മുടെ കുഴപ്പം അപ്പോൾ ഹീലിയം ടു എസ് ടു ടു പി ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് നൈട്രജൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ അഞ്ചാണ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ നൈട്രജൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമാണ് അതുകൊണ്ട് ലൂയിസ് സ്ട്രക്ചർ വരക്കുമ്പോൾ നൈട്രജൻ ചുറ്റും മൂന്ന് സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ വരയ്ക്കുക ഒരു ലോൺ പെയർ അവിടെ ഉണ്ട് ദൈ കാണുന്നതാണ് എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ ലൂയിസ് സ്ട്രക്ചർ ഇനി കൗണ്ട് ചെയ്തോളൂ എത്ര ബോണ്ട് പെയർ മൂന്ന് മൂന്ന് എൻ എച്ച് ബോണ്ട് എത്ര ലോൺ പെയർ ഒന്ന് ബോൺ പെയർ ത്രീ ലോൺ പെയർ വൺ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഫോർ ഫോർ കിട്ടി അക്കോർഡിംഗ് ടു വി എസ് സി പി ആർ തിയറി ഇഫ് ദർ ആർ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ പെയർസ് എക്സ്പെക്ടഡ് ഷേപ്പ് ഈസ് ടെട്രാഹിഡ്രൽ അവിടെ എഴുതുന്നു ഉടനെ ടെട്ടാട് ഷേപ്പ് വരക്കുന്നു സെൻട്രൽ നേട്ടറിനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് കോറിലേക്ക് താഴോട്ട് എച്ചിനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മുകളിൽ ഒരു ലോൺ പെയർ വരക്കുന്നു ലോൺ പെയർ കാണുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക കണ്ണടക്കുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഷേപ്പ് എന്താ ട്രയഗണൽ പിരമിഡ് സോ ഓപ്റ്റീൻ ഷേപ്പ് ഈസ് ട്രൈഗണൽ പിരമിഡ് ഇവിടെ ടെട്രാഹിഡ്രൽ ബോണ്ട് ആംഗിൾ വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഉണ്ടാകുമോ ഉണ്ടാവില്ല എന്താ കാരണം ലോൺ പെയർ ആണ് ഒന്ന് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ബോൺ പെയർ ആണ് മീത എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്കൂൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ എല്ലാവരും ബോൺ പെയർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് കൃത്യമായിട്ട് വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി ട്വന്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടെട്രാഹിഡ്രൽ ബോണ്ട് ആംഗിൾ കിട്ടിയത് ഇവിടെ ഒന്ന് ലോൺ പെയർ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ലോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ റിപ്രഷൻ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ ലോൺ പെയർ ഈ മൂന്ന് ബോൺ പെയറിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബോണ്ട് ആംഗിൾ വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി ട്വന്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ചങ്ങോട്ട് കുറയും വൺ നോട്ട് സെവൻ ഡിഗ്രി ആയിട്ട് മാറും സോ ഒപ്റ്റൈൻഡ് എക്സ്പെക്ടഡ് ബോണ്ട് ആംഗിൾ ഈസ് വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി ട്വന്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയാം ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബോണ്ട് ആംഗിൾ ഈസ് വൺ നോട്ട് സെവൻ ഡിഗ്രി യു ഗെറ്റ് മീ സിമ്പിൾ അല്ലേ യെസ് ആ ലോൺ പെയർ ഈ ടെട്രാഡൽ ബോണ്ട് ആംഗിൾ ഒന്ന് കുറച്ച് ഒതുക്കി എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഒരു ലോൺ പെയർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എ ബി ത്രീ ഇ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്കൂളിന് എക്സാമ്പിൾ ആയ എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ട്രയഗണൽ പിരമിഡൽ ബോണ്ട് ആംഗിളും പഠിച്ചു വൺ നോട്ട് സെവൻ ഡിഗ്രി ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവാണ്
എക്സ്പെക്ടഡ് ബോണ്ട് ആംഗിൾ വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഓക്സിയം വരച്ചു ടെട്രാഡിലെ നാല് കോർണറിൽ രണ്ട് കോർണറിലേക്ക് ഒ എച്ച് ബോണ്ട് കാണിച്ചു ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് കോർണറിലേക്ക് രണ്ട് ലോൺ പെയർ ഇതായി ലോബ് വരച്ച് കാണിച്ചു ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ണടക്കുക ലോൺ പെയർ കാണില്ല എന്ത് മാത്രമേ കാണൂ ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബെൻഡ് ഷേപ്പ് അവിടെ കാണൂ സോ ഒപ്റ്റീൻ ഷേപ്പ് ഈസ് ബെൻഡ് ഷേപ്പ് ബോണ്ട് ആംഗിളോ വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഉണ്ടാവോ ഇല്ല കാരണം എന്താ അവിടെ രണ്ട് ലോൺ പെയർ ഉണ്ട് ഒരു ലോൺ പെയർ വന്നപ്പോൾ അമോണിയുടെ കേസിൽ വൺ നോട്ട് സെവൻ ഡിഗ്രി ആയി എന്ന് മനസ്സിലായി രണ്ട് ലോൺ പെയർ വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും റിപ്രഷൻ കൂടിയില്ലേ ലോൺ പെയർ ലോൺ പെയർ റിപ്രഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ലോൺ പെയർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ലോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ റിപ്രഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ബോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ ഉള്ള റിപ്രഷനും ഉണ്ട് അപ്പം ഈ രണ്ട് ലോൺ പെയറുകളുടെ റിപ്രഷൻ ഭയങ്കരമാവുകയും അത് ലോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ റിപ്രഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ബോണ്ട് ആംഗിൾ ഒന്നുകൂടി ചുരുങ്ങും ബോണ്ട് ആംഗിൾ ഈസ് വൺ നോട്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി വൺ നോട്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഒപ്റ്റേൻ ആംഗിൾ ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ ഷേപ്പ് ഈസ് ബെൻഡ് ഷേപ്പ് അപ്പോൾ അമോണിയ എന്ന് പറയുന്ന അപ്പോൾ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന എ ബി ടു ഇ ടു എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത എക്സാമ്പിളാണ് എ ബി ഫോർ ഇ ടു എ ബി ഫോർ ഇ ടു എസ് എഫ് ഫോർ സൾഫർ ടെട്രാ ഫ്ലോറൈറ്റ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ സൾഫർ അറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്സിജൻ ഫാമിലി ആണ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ സിക്സ് എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞാലും മതി അപ്പോൾ സിക്സ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു നാല് ഫ്ലോറിനാണ് വരുന്നത് നാല് ഫ്ലോറിന് ഓരോന്ന് വീതമാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നാല് സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ മാർക്ക് ചെയ്തു ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പെയർ എന്ന രീതിയിൽ ലോൺ പെയർ ആയിട്ട് വെച്ചു യെസ് അപ്പോൾ എത്ര ബോണ്ട് പെയർ ഇതാ നോക്കൂ നാല് ബോണ്ട് പെയർ എത്ര ലോൺ പെയർ ഒന്ന് ആകെ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ അഞ്ച് അക്കോർഡിംഗ് ടു വി എസ് സി പി ആർ തിയറി ഇഫ് ദർ ആർ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർസ് എക്സ്പെക്ടഡ് ഷേപ്പ് ഈസ് ട്രയഗണൽ ബൈ പിരമിഡ് ദ ട്രയഗണൽ ബൈ പിരമിഡ് വരച്ചു അഞ്ച് കോർണറിലേക്ക് നമുക്ക് നാല് ബോണ്ടേ വരക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ വരക്കുമ്പോൾ പല പോസിബിലിറ്റി വരും നമ്മൾ ലോൺ പെയറിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ലോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ ഉണ്ടാക്കുന്ന റിപ്രഷൻ കുറയുന്ന രീതിയിൽ ഷേപ്പ് വരക്കണം ലോൺ പെയർ ബോൺ പെയറുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന റിപ്രഷൻ നോക്കുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും കുറവ് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ലോൺ പെയറിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ലോൺ പെയറിന് മേലെയും പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല താഴെയും പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം അത് ട്രയഗണൽ പ്ലെയിനുമായിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോൺ പെയറിനെ ഒരു കോർണർ ട്രയഗണൽ പ്ലെയിനിൻ്റെ ഒരു കോർണറിലേക്ക് ക്രമീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാണുന്ന പോലെ ലോൺ പെയർ ട്രയഗണൽ പ്ലെയിൻ്റെ ഒരു കോർണറിലേക്ക് ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ ആ ട്രയബിൾ പ്ലെയിനുള്ള മറ്റ് രണ്ട് ബോണ്ടുമായിട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് മുകളിലും താഴുമായിട്ട് നൈൻറ്റി ഡിഗ്രി എങ്കിലും മറ്റ് രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ വരുന്നുണ്ട് അത് കുറച്ചും കൂടി റിപ്രഷൻ കുറഞ്ഞൊരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് നേരെ മറിച്ച് ലോൺ പെയർ മുകളിലും താഴെയുമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രയബിൾ പ്ലെയിനുള്ള ബോണ്ടുമായിട്ട് അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരുപാട് റിപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ആപ്റ്റായ ഏറ്റവും എനർജി കൂടുതലുള്ള റിപ്രഷൻ കുറവുള്ള ഒരു ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഈ കാണുന്ന അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇതിനെയാണെന്ന് വിളിക്കുക സീസോ ഷേപ്പ് സീസോ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ പാർക്കിലൊക്കെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്ന സാധനം യെസ് അപ്പൊ സീസോ ഷേപ്പ് രണ്ട് എസ് എഫ് ബോണ്ട് ആ ട്രയങ്കിൾ പ്ലെയിനിലും ബാക്കി രണ്ട് എസ് എഫ് ബോണ്ട് ആക്ഷൽ പ്ലെയിനിലും അത് ഇക്വറ്റോറൽ പ്ലെയിൽ രണ്ട് എസ് എഫ് ബോണ്ടും ഒരു ലോൺ പെയർ ക്ലിയർ ഷേപ്പ് ഈസ് സീസോ ഷേപ്പ് ഈ ലോൺ പെയർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ബോണ്ട് കുറച്ചൊന്നും ചെയ്യും ഒന്ന് ബെൻഡ് ആവും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ സീസോ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ബോണ്ട് ആംഗിൾ ഇത്ര കേസിലൊന്നും ബോണ്ട് ആംഗിൾ ഒന്നും കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതില്ല പറയേണ്ടതില്ല ഓക്കെ യെസ് ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിളാണ് എ ബി ത്രീ ഇ ടു അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് സി എൽ എഫ് ത്രീ സി എൽ എഫ് ത്രീ നമുക്ക് നോക്കാം ക്ലോറിൻ ആറ്റം ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ സെവൻ ആണ്
ആ ലോൺ പെയർ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് നിൽക്കുകയാണ് ആ ലോൺ പെയർ അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മോളിൽ കുറച്ച് ടീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ടീ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ കുറച്ചൊരു ബെൻഡിങ് ആയിട്ട് വരും നമ്മൾ ടീ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി സോ എ ബി ത്രീ ഇ ടു എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്കൂളിൻ എക്സാമ്പിൾ ആയ സി എൽ ത്രീയുടെ ഷേപ്പ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരിമിഡ് ആണെങ്കിൽ കിട്ടുന്നത് ടീ ഷേപ്പ് ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർലി പറയുന്നതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പോകുന്ന എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകാം എ ബി ഫൈവ് എ ബി ഫൈവ് ഇ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബി ആർ എഫ് ഫൈവ് ബി ആർ ഹാലോജനാറ്റമാണ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ സെവൻ ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ പേര് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ സെയിം ആണ് എന്ന് കിട്ടും ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ ആയിഡിൻ അത് ഏഴാണ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ അറിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏഴ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ആ ഗ്രൂപ്പിലെ ബാലൻസ് ഏഴാണെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഏഴായിരിക്കും ഓക്കെ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ലൂസ് സ്ട്രക്ചർ വരക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ അഞ്ച് ഫ്ലോറിനാണ് വരുന്നത് അഞ്ച് പേർക്കും ഓരോന്ന് വീതം മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അഞ്ച് സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ മാർക്ക് ചെയ്തു ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ലോൺ പെയർ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ അഞ്ച് ബോണ്ട് ബി ആർ എഫ് അപ്പോൾ ബോണ്ട് പെയർ അഞ്ച് ലോൺ പെയർ ഒന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ബി ആർ അതുകൊണ്ടാണ് എ ബി ഫൈവ് ഇ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബി ആർ എഫ് ഫൈവ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അഞ്ച് ബോണ്ട് പെയർ ഒരു ലോൺ പെയർ ആകെ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ സിക്സ് So according to VSCPR theory, if there are six electron pairs, expected shape is square by pyramid. That is octahedral. That square by pyramid is in the R corner, the 5 corner, the BRF5 board mark. One corner is in the same way. The lone pair is in the same way. The lone pair is in the same way. The lone pair is in the same way. The shape is in the same way. Square by pyramid is in the same way. Square mono pyramid. Square pyramid. That is the same way. Simple. Let's go to the next example. അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ടതാണ് എ ബി ഫോർ ഇ ടു എക്സ് ഇ എഫ് ഫോർ സിനോൺ ടെട്രാ ഫ്ലോറൈറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സിനോൺ ഇനേട്ടാണെങ്കിലും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സിനോൺ ടെട്രാ ഫ്ലോറൈഡ് വരച്ച് നോക്കാം സിനോൺ ഏതാ ഇനേട്ട് ഗ്യാസ് ആണ് ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റോൺ സിനോൺ റാഡോൺ അപ്പൊ എത്ര ഡാൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എയ്റ്റ് അപ്പൊ എക്സ് ചുറ്റും ലോയ് സ്ട്രക്ചർ വരക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നാല് ഫ്ലോറിനെ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നാല് സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നാല് ബോണ്ട് കാണിക്കുക ബാക്കി എല്ലാവരെയും ജോഡികളാക്കുക അപ്പൊ എത്ര ജോഡി വന്നു രണ്ട് ജോഡി അപ്പൊ എത്ര ബോണ്ട് പെയർ നാല് എത്ര ലോൺ പെയർ രണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഫോർമുല എ ബി ഫോർ ഇ ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എത്ര ബോണ്ട് പെയർ നാല് എത്ര ലോൺ പെയർ രണ്ട് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ പെയർ സിക്സ് ഇഫ് ദർ ആർ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർസ് എക്സ്പെക്ടഡ് ഷേപ്പ് ഈസ് സ്ക്വയർ ബൈ പിരമിഡ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ബൈ പിരമിഡ് വരച്ചു ഇനി പറയുന്ന നാല് ബോണ്ടും രണ്ട് ലോൺ പെയറും മാർക്ക് ചെയ്യണം ലോൺ പെയർ ഒന്ന് മുകളിലോട്ടും ഒന്ന് താഴോട്ടും മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഷേപ്പ് പ്ലൻ സ്ക്വയർ പ്ലൻ ആർ കാരണം സ്ക്വയറിന്റെ നാല് കോണിൽ മാത്രം എക്സ് ഇ എഫ് ബോണ്ട് സോ ഒപ്റ്റീൻ ഷേപ്പ് ഈ സ്ക്വയർ പ്ലൻ ആർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ മോളിക്യൂൾസിനകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് വരുന്ന സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓസോൺ കേട്ടോ ഓസോൺ ഓ ഡബിൾ ബോണ്ടോ സിംഗിൾ ബോണ്ടോ ആണ് ഓസോൺ അതിനും ബെൻഡ് ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഓക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് വരുന്ന കേസും അതുപോലെ ലോൺ പെയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേസും വ്യത്യസ്ത എണ്ണം ലോൺ പെയറും വ്യത്യസ്ത എണ്ണം ബോൺ പെയറും വരുന്ന ഒരുപാട് എക്സാമ്പിളുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ബി എസ് സി പി എ പ്രകാരം ഷേപ്പ് കൊടുക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഏത് മോണിക്കൂൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് ഈ ഒരു രീതി നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഈ രീതിയിലാണ് കുട്ടികൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാറ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഷേപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ കിട്ടുന്നത് അത് ബോൺ പെയർ മാത്രമുള്ള മോളിക്കൂൾ ആണെങ്കിലും ശരി ലോൺ പെയറും കയറി വരുന്ന മോളിക്കൂൾ ആണെങ്കിലും ശരി മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് കയറി വരുന്ന ബോണ്ട് ആണെങ്കിലും ശരി എല്ലാം നിങ്ങൾ ലൂയിസ് സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുക ബോൺ പെയറും ലോൺ പെയറും കൗണ്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ടോട്ടൽ എത്ര കണ്ടുപിടിക്കുക ബി എസ് സി പി ആർ തിയറിയുടെ ഷേപ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്